Il video di oggi ragazzi è un video che eh, considero molto importante, molto serio. Difatti lo vorrò trattare con tutta la serietà possibile perché è un video che è già eh, tanto che, che voglio proporre su questo canale e riguarda un argomento che è molto discusso sul web e coloro che sono amanti dell'energia alternativa eh, sanno quanto a questo argomento ovvero le batterie in parallelo, ci possa dare la possibilità di avere tanto accumulo. Se io riesco a mettere tante batterie, tante batterie in parallelo e batterie che durano 10-20 anni, cioè io sono veramente a posto. E dato che siamo diventati tutti energivori, tenete presente che da quando voi avete gli impianti off-grid, mi state mandando un sacco di messaggi con scritto Gianni, non dico più a mia moglie spegni le luci, non spengo più niente, anzi accendi, devo fare il test delle batterie, me le puoi consumare, ca? e le mogli dicono mamma mia, e cosa sta succedendo? Quel tirchio di mio marito. E invece adesso abbiamo l'energia gratis dalla natura, dal sole, dal vento. Ebbene, siamo diventati energivori. Diventando energivori non c'è più la bolletta, non c'è più quella reazione istintiva a spegni risparmiamo perché è diventata anche cara l'energia ebbene questo ci sta slanciando verso le capacità della batteria voglio più capacità quando la tua batteria abbiamo iniziato ragazzi con le piombo nel 1980 con una batteria 12 volte la lampadina cioè pian piano siamo arrivati adesso alle litio e adesso niente, l'impianto che presentai 48 volt, 6 kW di inverter, no, eh sì, no, già, no, pompa della piscina, tutti i condizionatori, eh, la macchina elettrica, no, io, io voglio... E ho fatto l'impianto 30 kWh di batteria. No, no, poca roba, mi spiace. Voglio, e ho fatto l'impianto che è partito poco fa, il mega impianto, con tre pacchi batterie, quindi 90 kWh, con tre inverter. Allora la domanda ragazzi è questa, perché ho scelto la linea di tre batterie separate, con tre inverter separati, e non un bel pacco batterie di mamma mia ragazzi... 32, 64, 96 celle, tutte in parallelo, serie parallelo, dove oppure pacchi batterie da 16 o da 32 e poi metterli in parallelo, così abbiamo una potenza infinita. Bene ragazzi, questo video si intitola Batterie in parallelo, sì o no? Io inizio dicendo sì, si può fare, ma non su questo canale. Ragazzi, e vi spiegherò per filo e per segno, come di solito su questo canale, il perché. Questo non è un canale di faciloni, questo non è un canale di vedi funziona, facciamo, non, qui non, non esiste il funziona, facciamo. Perché nell'elettronica, ragazzi, se mi faceste la domanda Gianni ti fidi dell'elettronica, vi direi no, perché soprattutto nell'elettronica la legge di Murphy, cioè qualsiasi cosa che può succedere succederà prima o poi, è devastante perché parliamo di potenze voi vedete questo oggettino qua ma qua dentro c'è tanta di quell'energia il peso lo dimostra che se questa va in cortocircuito si fanno danni seri incendi fortunatamente su questo canale si usano solo le lifepo 4 che non bruciano non scoppiano ma fumano e generano energia quindi tra i cavi e gli strumenti si può generare anche il calore fino ad arrivare all'incendio ecco perché nel motto di questo canale aiutare chiunque a produrre la propria energia o la propria corrente eccetera si mantiene fermo in maniera inequivocabile il concetto di sicurezza in questo video l'introduzione è già lunga adesso passiamo ai 4 secondi di immagine il concetto di sicurezza è sempre in primis quindi vi spiegherò perché dicevo ho sempre detto fin dai tempi delle piombo e, e continuerò a dire non si mettono le batterie batterie significa già composte questa è una cella se io faccio un impianto a 12 volt ho bisogno di quattro celle le metto in serie cioè positivo negativo positivo negativo positivo negativo queste sommano la tensione, rimane stabile l'amperaggio, quindi avrò 12 volt, perché ognuna di queste è circa 3,2, 3,2 è il nominale, 
caricate poi diventa 3,5 eh, 4 ognuna ok quindi abbiamo la 12 volt un impianto a 12 volt celle in serie quando vado ad accoppiarla così stessi poli cioè positivo positivo negativo negativo positivo positivo negativo negativo queste qua sono in parallelo queste sono in parallelo se voglio fare una 12 volte ne ho bisogno di 8 perché faccio 2 in parallelo 2 in parallelo 2 in parallelo 2 in parallelo bene a questo punto raddoppio gli ampere e la serie mi dà sempre 1 2 3 4 mi dà sempre 12 volt spero di essere stato chiaro anche per coloro che sono non troppo esperti che hanno iniziato a frequentare questo canale da poco quindi quando creiamo il parallelo e ve lo spiegherò fra pochi secondi qui comincia la pericolosità quando, con, quando facciamo la serie ovvero singola la pericolosità non c'è o meglio è ridotta se in serie una batteria fallisce si blocca l'impianto in parallelo se una batteria io uso il termine fallisce perché è generico una batteria fallisce coinvolge l'altra ipotizzate di fare un impianto in serie di 16 celle da 280 ampere quindi avete circa 15 kWh, poi ne fate un'altra della stessa capacità e avete due batterie, quindi 16 celle più 16 celle. Ebbene, queste due batterie complete, 48 volt, 15 kWh, 16 celle in serie, le posso connettere in parallelo? Cioè il più col più di questa e il meno col meno di questa attraverso tutti i dispositivi di sicurezza che vogliamo? Sì, tecnicamente si può fare, vi spiegherò come, ma perché ve lo spiego? Come si fa? Perché io non lo farò mai. E lo scopo di questo video è proprio spiegarvi perché non va fatto. Ci vediamo fra pochi secondi. Buona visione. Iniziamo subito il video con un'osservazione. Chiunque, che sia uno youtuber, che sia una trasmissione televisiva, che sia un blog, che sia un'opinione, che sia un messaggio, vi dice io ho messo le batterie in parallelo, guardate, funziona tutto, bellissimo, perfetto, ebbene sappiate che a fronte di un problema, se qualcosa gli si brucerà, se gli si brucerà la casa o quant'altro, non farà mai un video dove vi dirà ragazzi non lo fate si è bruciato tutto perché perché all'istante la sua affidabilità crollerebbe vi cancellereste da questo canale o da questo blog o da quant'altro ecco perché la responsabilità degli youtuber è quella di trasmettere la verità e non solamente accompagnata dai disclaimer cosa sono i disclaimer io te l'ho detto fatti tuoi non è così ma voi ragazzi dormireste con la coscienza serena se avete eh, invitato a realizzare delle cose pericolose ah beh le fatte tu a me non interessa no c'è la coscienza c'è una responsabilità intrinseca di chi deve dire cose che devono essere attenzione su questo canale la frase è sempre quella sei maggiorenne i tuoi genitori lo sanno ti avvali di esperti hai usato un installatore sei autorizzato hai verificato le compatibilità col territorio quali ad esempio il centro storico il centro storico è bello perché non ci sono le parabole non ci sono le antenne non ci sono i pannelli fotovoltaici e non ci sono le paleoliche che girano davanti al duomo di milano piuttosto che al colosseo e per me deve essere così il centro storico la paesaggistica Guardiamo una valle del Trentino piuttosto che la valle dei templi in Sicilia e schiaffiamoci 50 megawatt di, di pannelli fotovoltaici o due paleoliche. Non va fatto. Questo è il rispetto di questo canale verso lo storico, la paesaggistica e la sicurezza. Ecco perché attenzione ragazzi alla faciloneria, è pericolosa. Vi avevo detto che questo video sarebbe stato serio e sta continuando e continuerà su quest'onda. Entriamo nel profondo. Cosa vuol dire parallelo e perché io dico non va fatto? Innanzitutto parliamo di un argomento che anche su questo canale circola. Io propongo il 2P. Ebbene queste sono in parallelo. 
Perché io quindi dico mettiamolo in parallelo? Possiamo metterlo in parallelo? Perché me l'hanno detto i produttori, tre produttori delle cinque marche mondiali, tutte cinesi ovviamente, più grosse al mondo, dicono, andate a leggerlo, potete mettere il parallelo, ma noi consigliamo massimo 2P, quindi neanche il 3P. È già troppo. Allora, avvalendomi della loro esperienza, perché sono loro che hanno inventato, costruito e fanno le batterie, dico facciamo il 2P, perché visto che non bruciano e non scoppiano, nel caso in cui una batteria coinvolga l'altra, il danno si riduce a una, eh, a una produzione eh, termica di due celle, che è contenuta, visto che ogni cella sono circa 800 Watt. Ok? Ma se fate 1P, 16S è ancora meglio, avete solo le serie, durante le serie una batteria ha un problema, si ferma l'impianto, perché c'è il crollo a zero, lei fa da, un po' da, da, da stacca batterie, se, se è bruciata, se è staccata. Ok? Adesso andiamo avanti con un'osservazione importante. Quando io dico comunque 2P 16S, comunque il parallelo, una delle considerazioni che dovete tenere presente ai massimi livelli è che le celle devono essere tutte della stessa marca della stessa resistenza interna, della stessa capacità, dello stesso momento di installazione. Questi fattori sono inequivocabili. Chi dice, ragazzi, ho messo insieme delle celle di diversa capacità? Gravissimo. Io ho visto purtroppo anche qualcuno che dice ho messo in parallelo le litio con le piombo. Ebbene, partiamo subito da qua. Perché non si mettono le litio con le piombo? Ragazzi, è una cosa devastante. Questa voglio, ve la voglio spiegare bene perché è pericolosissima. Ok? Innanzitutto, prima ancora di questo, scusate, ma questo è un argomento molto importante. Prima di questo, come vengono messe insieme le batterie in parallelo? Cioè io ho fatto 16 celle 48 volt, 16 celle 48 volt, oppure 4 celle in barca vela, ho fatto la 12 volt, e un'altra batteria 12 volt. Bene, le metto in parallelo. Il momento in cui le batterie non hanno la stessa tensione identica. Identica cosa vuol dire? Che io ho caricato tutte e due le batterie nella stessa maniera le ho fatte riposare perché l'avete la, 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 visto negli impianti quando picchia il sole carica poi finisce il sole buh, scendono le tensioni quindi c'è la tensione di picco che è quella che è provocata dall'ingresso della tensione poi blocchiamo queste si stabilizzano c'è la tensione di stabilizzazione e le celle sono diverse vedete che c'è vabbè una è 13,8 l'altra è 13,7 non va bene le ricarichiamo, 13,8 tutte e due, stabilizzate dopo due ore, tre ore, 13,8. A quel punto le mettiamo in parallelo. Lì ci accorgiamo comunque di scintilla. Se c'era una differenza di un decimo di volto, due decimi di volto, quella passava all'istante con la potenza delle litio, provocando sul riscaldamento dei cavi. E se però abbiamo il BMS... BMS limita l'ingresso, perché vi ricordo che un BMS da 200 ampere, lui eroga 200 ampere e ne accetta 100 in ingresso. Bene, se abbiamo queste 16 celle e una differenza di 0,1 volt e attacchiamo ai due BMS dei due impianti che abbiamo fatto separati, li vogliamo mettere in parallelo, ora il passaggio improvviso di questa corrente dirà a un BMS quello che eroga no no to, tranquillo tanto io ti posso dare 200 ampere l'altro dice no ma io ne ricevo 100 quindi limita è lì il problema il momento in cui lui deve limitare può darsi che si bruci se questa differenza è troppo alta e i MOSFET dentro non fanno in tempo a dire basta devo fermarmi si brucia abbiamo bruciato un BMS abbiamo rovinato un apparato e se mentre si brucia crea una fusione metallica dove quello diventa conduttivo e non più un BMS che è separata, ebbene quello inizia a scaldare, a bruciare. Però può darsi che magari, può darsi che questa conduzione metallica si va a fondere puff, e si interrompe il circuito e ci siamo salvati. Ma magari no. Allora 
io volevo parlare adesso, poi ci ritorno qua perché ci sono tutti i dettagli. Ebbene, c'è chi ha messo l'elito con le piombo. Equitensione, cioè le ha tirate proprio tutte e due a 13 e 6 e le ha connesse. Papà, picco di scintille e ha fatto questo video. Ragazzi, funziona tutto, bellissimo, va. Litio con le piombe. C'è la moda sul web di fare video shock. Non è la moda di questo canale. Qua si fanno video real, cioè che devono spiegare le cose e soprattutto la pericolosità. Ipotizziamo adesso che abbiamo connesso le litio con le piombo. La tensione è la stessa, questa famosa frase che uso spesso, l'equipotenziale, cioè l'equitensione, le barre equipotenziali, ok? Significa la stessa tensione va lì. Bene, se mettiamo, noi potremmo adesso, dico una battuta, non fatelo, noi potremmo prendere le stilo, avete presente? Io le metto in serie, faccio 13,8, perfetto, qui faccio 13,8, perfetto, le posso anche connettere in parallelo, perché queste, 13,8, sono lì, ferme. Certo, se c'è una minima differenza, queste sono più alte, vedete queste 4 e 8 che scoppiano, perché gli entra in un botto la differenza. La stessa cosa sulle piombo. Ipotizziamo che le piombo, come tutte le batterie, si possano esaurire. Sapete che una batteria 12 volt piombo è formata da 6 celle da 2 volt. Bene, se una di queste va in cortocircuito con dentro l'acido e comincia a scintillare, gli ossidi delle piastre quando si toccano fanno una scintilla seppur nel liquido seppur nell'acido questa scintilla trasforma il diossido delle batterie lo trasforma in, in, in piombo metallico diventa conduttivo questo fonde e diventa una, un sottile filo di piombo che mette in corto questa cella bene abbiamo una batteria da 12 volt 6 celle una cella va in corto e questa consuma corrente quindi la sua tensione cala il momento in cui cala la tensione e questa cella perde i suoi due volte, la batteria da 13,8 diventa 11,8, questa dice all'amica, ma cosa ti è successo? Hai perso due volte, te li do io. Ma non è che gli dà col corriere eh, un po' alla volta, glielo dà all'istante. Ma mentre glielo dà, questa non lo tiene perché oramai è bruciata. Ebbene avremmo il riversarsi di tutta la potenza della 12 volt litio su questa unica cella bruciata delle piombo che in pochi istanti inizia a bollire, evapora tutto l'acido con conseguenti vapori di idrogeno e di acido solforico, Questo, finché il resto degli ossidi si fonde in quest'unica cella, la batteria al piombo inizia a surriscaldare, prende fuoco, bruciamo la barca o il camper o quello, o quello che volete voi. Quindi litio con piombo è il peggior video che potete fare su YouTube ed è la peggior condizione sperimentale e disastrosa che potete realizzare. Punto. Passiamo a un altro argomento, le litio con le litio. Buona visione ragazzi, scusate questa serietà, ma ci tengo a fare questo video che deve rimanere storico su questo canale. Non si mettono in parallelo le batterie già fatte, anche se ci sono i dispositivi di sicurezza. Perché questo è un canale rivolto a tutti, non solo a, agli scienziati espertissimi, ma anche a chi vuol farsi un impianto. Ebbene, che se lo faccia, amici del canale, fatevelo in completa sicurezza. Tanta energia, volete fare il mega impianto? Ragazzi, 90 kWh di batterie, 3 inverter, 6, 12, 18. Il primo è la casa, tutta, il secondo è il riscaldamento, tutto, il terzo è la macchina elettrica. Se consumate più di così dovete fare una riflessione, ragazzi. Personale, ovviamente. Scusate la serietà, andiamo avanti. Avete visto che sul mio canale vengono rappresentati adesso i vari impianti nelle varie diversità, dai più semplici ai più complessi e anche con prodotti diversi. Allora ipotizziamo di mettere due batterie complete, ok? quindi 15 kWh e 15 kWh, eh, connesse con i loro BMS. Vedete che io ho portato il BMS e l'Elerix, che sono la serie che potete guardare 48 volte 6 kW e questo è il mega impianto. Allora, questo è un BMS classico della Daily, ci sono anche tante tipologie. La caratteristica ve l'ho già spiegata, questo è un 150A, 
in erogazione, quindi ne accetta 75 dal fotovoltaico, cioè dal solare, da, dall'eolico, ma anche dalle batterie in parallelo, perché essendo in parallelo la corrente è nello stesso momento ovunque e quindi potrebbe entrare. Ora, se c'è un'anomalia, cosa succede? Che questo blocca l'ingresso della corrente oltre i 75A. Ma attenzione, da una batteria all'altra i 75A entrano a sberla e se l'altra ne vuol far entrare 100, questa sberla lui attraverso i transistor, attraverso i MOSFET interni, la subisce e la può subire bruciandosi. Pam, abbiamo bruciato il prodotto. Allora cosa facciamo? Mettiamo le protezioni, mettiamo dei fusibili tarati, ma il fusibile è quale? C'è anche la tolleranza, è un ultra rapido, è un ultra lento. Eh, che tipo di fusibile mettiamo? Allora mettiamo un magneto termico che è tarato lì in modo che se passi, ma il magneto termico lo dobbiamo mettere superiore a questo, se no che limitiamo, se è superiore a questo comunque il problema c'è, perché lui farà passare quella tensione che potrebbe causare problema col BMS. Allora molti amici del canale dicono no no Gianni allora non voglio fare col BMS, lo voglio fare direttamente dalla batteria perché non passiamo dai limitatori, cioè dai MOSFET, ma andiamo direttamente sui poli, positivo e negativo, attraverso la scheda LRX. Questa scheda la conoscete, l'avete vista eh, sul canale, ed è una scheda che permette solamente il controllo delle celle, ok? senza però limitare le correnti in ingresso, è una scheda di controllo, non è una scheda che fa passare la potenza come nel caso del BMS, ok? Allora adesso ve la faccio vedere e già la conoscete, vedete che è molto 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 semplice, guardate, solo controllo. Allora a questo punto questa non avendo eh, MOSFET eccetera non ha le limitazioni, questa controlla. Ebbene, cosa succede? Il BMS funziona per sgancio, cioè c'è un problema, fondo un fusibile piuttosto che un'anomalia, quello pam, sgancia. Questa non sgancia, questa attiva. Che cosa attiva questa? Nel caso che c'è un problema in una cella che è andata a sovra tensione o sotto tensione, questa dà 12 volt tantissimi ampere al relè bistabile che avete visto nell'impianto che deve sganciare ma non lo fa a fronte di un cortocircuito tra due batterie che sono state messe in parallelo lì c'è un'anomalia quelle boh, continuano a fondersi perché questa non vede anomalie nelle celle capite e quindi mantiene chiusi i relè bistabili e brucia tutto Ok Gianni, allora in entrambi i casi è meglio mettere il magneto termico piuttosto che il fusibile. No, totalmente inaffidabile. E poi attenzione, ecco, una cosa importante. Qua metto un fusibile, sto sottodimensionato, già io ho paura, quindi anche se, se non passa corrente l'importante è che salta il fusibile. Quindi questa accetta 75 a metto un fusibile da 40, tanto io non è che consumo tanto o ho tanti pannelli, così sono sicuro. Ma allora perché hai messo due batterie in parallelo? Ma se vuoi farlo c'è un altro problema. Il momento in cui a motivo di questo passaggio col fusibile o col magneto termico sia col daily che con l'elerix si fonde il fusibile cosa succede si sgancia la batteria le batterie pam si sganciano evitiamo l'incendio evitiamo il fuoco ma sganciando tutto senza che l'elerix abbia autorizzato a sganciare il fotovoltaico Faccio una pausa per farvi rispondere a voi. Che cosa bruciamo? Bravi. Il regolatore di carica, che sia iperver o che sia ibrido, all'interno dell'ibrido, perché stiamo lasciando il sole entrare nei regolatori di carica, che si bruciano, perché abbiamo sganciato la batteria col fusibile. Perché se non mettiamo il fusibile o il magneto termico, si brucia con questo e con questo non sappiamo bene cosa succede. Capite come vanno analizzate le cose? Ragazzi, io ho visto persone dire, io regolatore di carica, vi faccio vedere, si sgancia col sole, pa, non si brucia. Non ve lo dirà mai quando si brucia. Sapete perché? Perché non è che se lo fai una volta si brucia. Anche l'iPever, quando io la chiamai e dissi, 
Signori, ma perché io faccio sempre la verifica con la casa madre? Allora, quando ho chiesto, ma si brucia se io sgancio? Ok? Sì, si brucia. Può darsi di no, a volte no. E anche le pever ha detto, ma se, se ti scappa una volta che si sgancia le pever, potrebbe non bruciarsi. A me questa frase potrebbe non bruciarsi. Se ti capita una volta o due, mi metto in preoccupazione. Vuol dire che si brucia, perché la terza si brucia. Quindi ho i regolatori di carica della marca X, vi faccio vedere che stacco, non si è bruciato niente. Non esiste qualsiasi regolatore di carica che perde la connessione con la batteria, prima o poi si brucia. Ma ancora una volta, chi vi fa vedere che non si brucia, al momento che si brucerà, non ve lo dirà ragazzi. Ora, perché mettere le batterie in parallelo? Ha un senso? Ha una logica? Se per voi sì, devo per forza dire fatelo. Per me no, su questo canale no. Ok? E questo è un aspetto importante. Quindi che sia impianto daily o che sia Elerix, vi ho spiegato perché non va bene. Questo deve attivare lo sgancio, ma non lo fa se non ha un motivo sulle batterie. Questo ce l'ha in ingresso, lo fa, o meglio, lo deve fare, lo dovrebbe fare, lo potrebbe fare, ma magari non lo fa, magari si bruciano i, i, i transistor. Ecco perché bisogna analizzare bene le cose. Andiamo avanti con altri aspetti, ragazzi. Adesso, ragazzi, voglio trattare un aspetto che vi terrorizza e lo voglio fare perché magari riesco a convincervi di non mettere in parallelo le batterie. Allora, dispositivi di sicurezza, anche qua ci sono. Noi stiamo, eh, abbiamo collegato due batterie in parallelo, quindi le correnti che passano sono tante. Tanto sole, tante situazioni varie. Ebbene il BMS o l'Elerix a un certo punto vedono una cella, quando siamo sulla soglia della carica massima o dei grandi consumi, le celle vanno in escursione, quindi singolarmente ognuna va dove vuole. Ecco perché bisogna mettere gli equalizzatori attivi e bisogna per forza metterli. Se qualcuno vi dice le celle sono nuove e non vanno messe, assolutamente no, perché le celle non si muovono perché sono vecchie o nuove, anche grado A o grado B, anche e soprattutto, ma anche frutto di grandi assorbimenti, o quando sono scariche, grandi assorbimenti quando sono scariche, buh, ci sono alcune che crollano. Ebbene, sia questo che questo, cosa fanno? Vanno a intervenire, cioè sganciano. Voi avete due pacchi batterie in parallelo? Uno di questi, una cella con l'Elerix, i due Elerix o i due Daily BMS, ebbene uno di questi pacchi, la cella sale troppo o scende troppo, ebbene lui sgancia, pam, sgancia l'impianto. Questa continua a pigliare il sole, questa è sganciata. Questa era 3,2. Questa dopo mezz'ora, un'ora, va a 3,4. E se in quel momento si riaggancia, 3,2, 3,4, cioè 2, 2, 3, 4 kW di differenza, bene, mi riaggancio, pam, boom. Cioè, questa dice, amica mia, adesso ti do tutta la corrente in un nanosecondo e ripetiamo quello che ho detto all'inizio del video. Eh, oh, no, allora non le devo far sganciare e allora cosa faccio? metto un Elerix su, o un BMS su un Daily su 16 più 32 celle? no, io devo dire, la connessione 32 di controllo su tensioni diverse non esiste quindi a fronte di sgancio improvviso di uno il riaggancio o oh, se è sganciato un Elerix come mai? Cioè, vado a riagganciare l'Elerix con i tasti che mi ha fatto vedere Gianni verde riagganci, rosso sganci clic, boom non si fa, è pericoloso. Abbiamo con tanta cura portato tutte le batterie a tensione perfetta, poi abbiamo spento, riacceso, sono tutte e due a 3,391, 3,392, mi sembra un po' tanto, aspetto ancora un po', eh? stabilizzate 3,392, 3,392, perfetto, clic, ok, a posto, perfetto, dopo una settimana, bam, due decimi di volte differenza, clic, boom. Analizziamo questi aspetti che, sono, che capitano spesso. Che dire anche delle celle che invecchiano? Cinque anni? Sette anni? Vi trovate con i paralleli con le celle che... Allora Gianni, io ho messo un equalizzatore attivo. 
che bilancia bene ogni pacco adesso però vedo l'esigenza di metterne due però ho paura poi, ne metto, poi cosa facciamo? sette equalizzatori attivi sulle batterie blah, che devono muovere succhiandoci a perdita x ampere di lavoro di surriscaldamenti di, di costi e quant'altro no ecco perché ho fatto il mega impianto sul quale farò vedere nel tempo ci vuole tempo perché avete visto l'ultima paleolica ma quando pensate che la monterò sabato prossimo <ride> E bisogna fare un plinto di chissà quante tonnellate con un palo grosso così che sale a x metri vi chiedo la vostra pazienza nel momento in cui sarà installata sarà qua sul video nel frattempo facciamo questi utilissimi video che vanno a smantellare convinzioni a vantaggio della sicurezza ed impianti ben fatti seppur nel fai da te fai da te non vuol dire eh, attacca cavi no fai da te deve essere con la logica perché ci si fa male e ci dispiace andiamo avanti ragazzi attenzione ragazzi è un argomento molto importante io a questo punto controllo i due pacchi batteria con sistemi elettronici wifi con comunicazione tra di loro con delle schede vi fidate io no per niente ragazzi chi ha comprato batterie preassemblate di marca oppure marche scadenti cinesi assemblate presentate su youtube con eh, innesti cambasso il 485 comunicazione cioè su questo canale io sto cercando di insegnare a tutti con due cavi positivo o negativo sono obbligato a mettere questo o questo non lo metterei se potessi ok ma attenzione al controllo remoto al wifi se non funziona come spessissimo non funziona sono dolori ci sono grossi marchi non faccio nomi che sono stati i primi a inventare questi rack ok metti questa batteria da 2 kW e mezzo 3 1 2 3 4 tutti i cavi che connettono che comunicano tra di loro bene quanti amici del canale mi stanno mandando messaggi gianni ho messo 6 batterie ho speso un botto preassemblate con tutti i connettori eh, rg45 piuttosto che i vari 485 e a, a, a distanza di un anno una non funziona più l'ho ma dovuta mandare in riparazione eh, due non, non, mi hanno detto non sono riparabili perché perché queste batterie preassemblate non sono il fai da te che facciamo noi hanno meno pericolosità perché dentro ci sono delle schede di controllo che se non percepiscono la tensione uguale le portate uguali eccetera queste tac bloccano l'uscita l'erogazione e poi poi vanno riparate, vanno portate là. Ci sono delle batterie oggi, ragazzi, sulle auto elettriche, attenzione, ci sono delle marche, dei marchi di fabbrica auto elettriche famosi, per cui se hai un problema nella batteria non c'è nessuno che le ripara qua e loro non vogliono, la devi caricare e spedire in Corea la batteria della tua macchina che te la rimandano riparata e io risparmiavo sull'elettrico ma mi è costato 8.000 euro di verifica sta batteria che non funziona più dopo due anni cioè le valutazioni vanno fatte globali se no diventiamo vittime delle novità delle mode del pensiamo di risparmiare e buttiamo via soldi <coughs> scusate ancora questo video ragazzi così incisivo ma ci tenevo a fare questo video perché è pericoloso le batterie in parallelo sono pericolose poi ok devo dire fate come volete lo dirò alla fine del video ok a questo punto preassemblate non funziona una scheda l'altra c'è un'amica del canale eh, che saluto ma non faccio nomi ma lei ha capito che siamo stati al telefono veramente perché insomma mi faceva anche te tenerezza il fatto che non, non riuscisse e io veramente sono stato messaggi a bizzeff eccetera vi chiedo di pazientare mi mandate un messaggio un'email e un amico mi ha scritto il giorno dopo Gianni ma non mi hai risposto cioè, io ho risposto a 3000 pazienta un attimo se scrivete messaggi dovete pazientare sia sul canale che sulle mail che su messenger Ok, grazie, grazie veramente di cuore perché già pazientate se sentisti video lunghi. Detto questo, ragazzi, se si eh, inceppa una di queste schede che hanno i controlli interni, eh, avete un pacco di, 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 di sei rack in parallelo, uno non va, due non va, dopo quattro anni perché non vanno? Perché negli anni la resistenza interna delle batterie cambia, diventa più alta. Le comprate a 0,18, 0,20, 0,23, 0,25 a seconda della manifattura della batteria e altri fattori, trasporto e quant'altro, ebbene dopo, già dopo 2, 3, 4 anni cominciano le evoluzioni. 
e le batterie cominciano a sbilanciare e gli, i bilanciatori attivi e i equalizzatori che, attivi che ripeto sono fondamentali metteteli sempre anche con le batterie nuove perché lavorano anche su forti prelievi o quando sono scarichi su forti prelievi o forte arrivo dal, dal fotovoltaico o dall'eolico cioè la nuova turbina eolica che è 3 kW e 2 quando inizia con i venti forti è lì ho già predisposto tutte le sicurezze mica possiamo lasciare 3 kW e 2 che entrano a manetta con questa che gira con un'inerzia pazzesca di 4 metri di diametro e sarà tutto presentato qua eh, quindi perdendo la resistenza interna si sbilancia e, e gli equalizzatori attivi devono bilanciare a un certo punto succederà che questi pam sganciano e poi pam riagganciano o riagganciamo noi manualmente e sono dolori sulle differenze di tensione di batterie messe in parallelo e andiamo avanti semplicemente con la conclusione ragazzi questo canale sconsiglia le batterie in parallelo ha accettato perché lo consigliano i produttori il 2p 16s abbiamo nel mega impianto 90 kWh, non esageriamo con tre inverter e questo è quello che voglio divulgare io cioè la conoscenza logica e responsabile dove non ci si fa male di solito concludo il video con grazie di aver pazientato e, as e ascoltato questo video. Se volete iscrivetevi al canale. Oggi lo devo concludere così ragazzi. Ognuno di voi ha il diritto di ascoltare chiunque, di farsi le sue idee, ma non fatevi predare dalla faciloneria o dalla fattibilità senza che vi sia in primis la sicurezza. Poi come dico sempre, se volete farlo, auguri.